हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आका जादव आज आपसे बातें करने आ रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन देख चुके हैं तो इस वीडियो में थोड़ा डीपली देखेंगे क्या है टॉपिक वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों वर्चुअलाइजेशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वर्चुअल मशीन मैनेजर या हाइपरविजर जिस भी सॉफ्टवेयर हो या वो हो या हार्डवेयर हो या कोई भी कुछ भी हो उस पर अगर इंस्टॉल होता है वो उसका वर्चुअलाइजेशन बन जाता है फॉर एग्जांपल सर्वर पे अगर वी और हाइपरविजर इंस्टॉल हो गया वो हो गया सर्वर वर्चुअलाइजेशन आइडिया लग गया ना तो ये डेफिनेशन देख लीजिए वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल थिंग मतलब कुछ भी एक थिंग का वर्चुअल क्रिएट करने का फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स नहीं है जो भी यूजर्स को देने के लिए हम क्या करेंगे हाइपर यूजर और वर्चुअल मशीन मैनेजर उस पर डाल के सर्वर पे डाल के सर्वर वर्चुअलाइजेशन बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स क्लाइंट को देने पड़े तो दोस्तों यही एक कंसेप्ट बस एक चीज़ का डुप्लीकेट बनाना जो ओरिजिनल जैसा ही काम करता हो चलो आइडिया लग गया होगा आपको तो वर्चुअलाइजेशन आपको पता चल जाएगा देखिए डेफिनेशन वर्चुअल इज द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल थिंग सच एज सर्वर डेस्कटॉप स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क रिसोर्सेस तो दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन आते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बारे में दोस्तों हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया है वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर और हाइपरविजर डायरेक्टली किसी भी हार्डवेयर सिस्टम पर अगर इंस्टॉल करते हो तो उसको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है इस डेफिनेशन भी यही लिखा है हन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन द हार्डवेयर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मतलब जब हमारे पास कम हार्डवेयर होता है लेकिन जो भी अप्लीकेशन और ओएस रन करने के लिए हमको अभी भी हार्डवेयर चाहिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं अपन के पास जब भी वो हार्डवेयर नहीं होता है तब क्या करते हैं अपन या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होता है वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर को डायरेक्टली हार्डवेयर पर इंस्टॉल कर देता है और हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन बनाता है हार्डवेयर के डुप्लीकेट पेसेस बनाता है और जो भी उसके पास क्लाइंट आता है ना उसके उसको देता है तो दोस्तों हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मेन जॉब मतलब मैं ऑलरेडी बता दिया ना हाइपरविजर वो क्या करता है जो भी प्रोसेसर होता है मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम होता है सेकंड पॉइंट में भी यही लिखा है मैंने वही इंग्लिश में लिखा है द मेन जॉब ऑफ हाइपर यूजर इज टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेसर मेमरी एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस तो दोस्तों वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम है वो जब इंस्टॉल होने के बाद हार्डवेयर पर इंस्टॉल होने के बाद डिफरेंट ओ इंस्टॉल करके डिफरेंट ओ एस डिफरेंट अप्लीकेशन भी रन करा सकते हैं तो आइडिया लग गया होगा डिफरेंट ओ मतलब एक पर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं एक पर काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी यही विंडोज ओ इंस्टॉल करने का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाएगा आप विंडोज डाल सकते हो आप लिनक्स डाल सकते हो आप जो भी ओबन डाल सकते हो और उन सारे ओ पर आप डिफरेंट डिफरेंट अप्लीकेशन चला सकते हो तो दोस्तों हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन इसका हिंदी में मतलब समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब भी हम जो भी वर्चुअल मशीन मैनेजर और जो भी वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर है वी और हाइपरविजर जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं लग गया हो तो डेफिनेशन देख लीजिए हन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज इंस्टॉल ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल हो गया तो उसको डायरेक्टली कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पर मेनली जो जो भी न्यूली बिल्ड एप्लीकेशन होते हैं उनकी बेटा टेस्टिंग के लिए ये सारे ओ को यूज़ किया जाता है क्योंकि ओरिजिनल ओ पर अगर हमने बेटा टेस्टिंग वाले एप्लीकेशन रन कराए वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा डेटा खत्म मतलब जो भी डेटा हो वो सारा उड़ जाएगा मतलब जो भी बेटा टेस्टिंग पे हो उस पे भरोसा नहीं रख सकते कुछ भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल ओ को क्रिएट करके सारे जो बेटा टेस्टिंग वाले अप्लीकेशन से यहाँ पर रन कराते हैं
दो दोस्तों सर्वर वर्चुअलाइजेशन जब भी वर्चुअल मशीन मैनेजर और वर्चुअल मशीन जो सॉफ्टवेयर है वाइफर विजर डायरेक्टली सर्वर पर इंस्टॉल होगा तो उसको सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहा जाएगा एग्जांपल इंग्लिश में देख लीजिए वेन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन द सर्वर इज नोन एज सर्वर वर्चुअलाइजेशन इजी है ना ध्यान में रखना बस डेफिनेशन ऐसे ध्यान में रखना है टू पॉइंट्स ध्यान में रखना है वर्चुअल मशीन मैनेजर ए है वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर कहाँ पर डायरेक्टली इंस्टॉल होता है वो उसका वर्चुअलाइजेशन बन जाता है अगर सर्वर पर इंस्टॉल हो गया तो सर्वर वर्चुअलाइजेशन ओएस पर इंस्टॉल हो गया तो ओएस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल हो गया तो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बस जो भी ए इंस्टॉल होता है उस चीज़ का डुप्लीकेट बना देता है आइडिया लग गया ना तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज डन बिकॉज अ सिंगल फिजिकल सर्वर सर्वर वर्चुअलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि अब उनके पास बस एक सिंगल फिजिकल सर्वर है क्लाइंट को देने के लिए बहुत सारे सर्वर्स नहीं है इस सिंगल फिजिकल सर्वर्स में सिंगल फिजिकल इंस्टेंस में क्या करते हैं जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इस पर इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के बाद वो क्या होता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन बना देता है मतलब बहुत सारे सर्वर्स बना देता है जो भी वर्चुअल होते हैं और वो वर्चुअल सर्वर की आई जो भी क्लाउड का जो भी क्लाइंट आता है उसको वो दे देते हैं आइडिया लग गया ना सर्वर और चुलेशन का है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ए भी तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टोरेज और चुलेशन ए भी यही चीज है जब भी स्टोरेज पर वर्चुअल मशीन मैनेजर और जो भी वी एम एम है वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको कह जाता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम मल्टीपल नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस सो दैट लुक्स लाइक अ सिंगल स्टोरेज डिवाइस दोस्तों बहुत सारे स्टोरेज के ग्रुप्स को मतलब यहाँ पर दस एम बी पड़ा है यहाँ पर दस एम बी पड़ा है ऐसे बहुत सारे स्टोरेज के ग्रुप्स को सिंगल इंस्टेंस में मर्ज करता है क्योंकि सबको क्या लगे बस एक ही स्टोरेज है बहुत बड़ा वाला ऐसा ही जो भी वर्चुअल फेल करा देता है जो भी क्लाइंट का यूज़र होता है दोस्तों इसको कहा जाता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बस यह यही है ग्रुपिंग मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज इनटू अ सिंगल नेटवर्क स्टोरेज आइडिया लग गया ना क्या है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तो दोस्तों स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बैकअप और रिकवरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है मतलब जब भी अपन का डाटा बैकअप चाहिए होता है तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी जो भी स्टोर स्टोरेज होती है उसमें सारा डेटा और रिकवरी जो भी मैकेनिज्म होता है सारा वहाँ पर किया जाता है तो दोस्तों इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं हाइपरविजर फुल वर्चुअलाइजेशन पैरा वर्चुअलाइजेशन इज द टाइप्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन देख लेंगे एक के बाद एक इजीली अपन समझेंगे इस वीडियो के बाद तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा जाइए एक मैसेज कीजिए मैं आपका सोल्यूशन वहाँ पर हंड्रेड दूंगा टिल लैन आपको वीडियो अच्छी लगी आगे के ऐसे ही एजुकेशनल पर्पज वीडियोज देखने हैं तो नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना बाद में जो बेल लाइकन आता है उसी को भी दबा देना फिलहाल आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब के लिए अलविदा